ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಓತ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಾಗತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪಿಎಂ ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೌದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ಇದು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತಿತರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇದಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ ಹೌದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ಜೀವಂತತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಟಿನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿದೆ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ದೇಶವೇ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಖುಷ್ಬು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜೀವನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜನತೆಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ದೊರಕಿರಬೇಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯ ಸಿಂಗಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಕನ್ವಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ವಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ
ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳ ಸಬ್ ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿಗಳು ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಹದಿನೇಳು ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗಿನ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ
ನಂತರ ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಂಗರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತರಬಹುದು ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೇರಳ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಡಿಶಾ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಆರನೇ ಗೋಲು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ರೂಪೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಐ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನ ವೇವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯು ಪಿ ಐ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ರೇಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತವೆ ಈ ಫೀಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಫೀ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರು ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಬೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಗಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಏನೇನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಂಬೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಕೆನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಕೆನೋಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಈ ಮರಗಳ ಇದು ಮೇಲಾವರಣ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆನೋಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮರಗಳ ಕೆನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇ ಟ್ರೀ ಕೆನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಟ್ರೀ ಕೆನೋಪಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲಿಗೆ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ನಂತರ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನಂತರ ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದು ನಂತರ ಬರೋದು ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದು ನಂತರ ಬರೋದು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ಓಪನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ವೆರಿ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಮೂರು ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ 
ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೇರಳ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೇರಳ ಈ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಣಿಪುರ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಾಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಮಿಂಗು ಜುಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಜುಮ್ಮಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಉಜ್ವಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಈಗ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌದೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿ
ಅದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟರ್ ಪೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟನ್ ಕೋಲಿಗೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಇನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಟರ್ಮು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೋಲ್ ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಮಿಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಡನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಡೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಉದಯ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಬ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇವುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಲಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣ ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಈ ಹಣವನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ವಾದ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಫಾ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ಫಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸಬಹುದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾರಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಂತರ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪವರ್ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪವರ್ ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಜಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡುವ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ಫಾ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ 
ಆದರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳ ಚೀಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇವರು ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಚೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಚೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಮೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರು ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಯ್ತು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿತ್ತು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇವರದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಪಿ
ಪತಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚೌಸತ್ ಯೋಗಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಹುಮಾಯನ್ ಸ್ಟೋಂಬ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅಹ್ಮದಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಯಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಜಾರಾಸ್ ಈ ಹಜಾರಾಸ್ ಸಮುದಾಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ನಂತರ ಚೈನಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿನ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿನ ಉಯಿಗೂರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಜಾರಾಸ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಯಿಗೂರ್ಸ್ ಇವರು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರಲ್ಲಿ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವಂತ ಜನತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಆರು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆದರೆ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂಸ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್
ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗಿನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವಾಗಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಕು ಮಾಡೋದು ಆ ಸರಕನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಾಲಿಟಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂದಾಗಿಯೇ ರೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೋಗಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಯಲ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಸಾರ್ಡ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೇಶೆಂಟಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಲೇಖಕರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಟ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು
ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡೇ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ಗಳನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ರೈಟ್ ಟು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷರಿ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಗಸ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಲೇಖಕರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಬರ್ ಓಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫುಡ್ ನೀವೇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಾಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತಮಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆಗ ಆ ಸೇವೆನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕರ್ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಕೇವಲ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯನ್ನ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯೂಬರ್ ಓಲಾ ಆಗಿರಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವ್ಯಾವನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಈಗ
ಯಂಗ್ ನೇಷನ್ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಬರೋದಿದೆ ಕೇವಲ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬಲ್ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಗುವಿನಿಂದ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿನಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಕೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಗೆನೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಏರ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಏನೋ ಇದೆ ಆ ಬಲ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯೂತ್ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೀಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯುತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಲಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳ